Hello friends, welcome again to Englain English Classroom. Yes, today we discuss the play The Never Never Nast Part 4, the last part. In this, you will get all these things along with this one character sketch and review. Okay, we have already discussed the major part of the play and I think you know all those things. What's the name of the play? You remember the Never Never Nest. Who is the playwright? Cedric Mount. Who are the characters? Come on. Uh. First one is uh, Jack, his wife Jill, their aunt Jane and the nurse. Where is it set? In the lounge of Jack's uh, or uh, Jill's villa. Then what's it about? It points to the fact that the higher purchase system enables the low income group to have things which they cannot buy with their money. That's a positive side. That's a very good thing. But we have to do it in the last class. We have to do it in the last class. On the other hand, the system makes people extravagant. They fall into the habit of borrowing, which makes them unhappy. Clear, right? And down. You must see that. Now, shall we have a recap of the story so far? We are going to do another one. Hello. Not the main idea. So, we will do a full summary. Get it. And the one we have done. But you, please see the following. The Never Never Nest is a comic one-act play depicting a couple, Jack and Jill, who bought each and every luxury of item on installments. And living cheerfully without even being aware that they would be struggling under the burden of burden in the near future. The two never in the title ensures that the nest would never be built. The double negative is emphasizing the impossibility of home. Jackie's wife, Jill, and their aunt Jane are the three characters in the play. Jack has a cozy lounge having costly furniture, the car, the piano, the refrigerator and the radio which were all purchased in on monthly installments. One day their aunt Jane visit them. She is surprised to see all the things in their house. She is worried because she doubts that whether she has written 2000 pounds instead of 200 pounds in the check that she gave them for their wedding present. She suggests that the rent for such a house must be very high. Jack replies that they don't, do not pay rent as they own the house. They bought it on installment just like they bought all the other, all the other things in the house. Anjain then realizes that Though Jack and Jill have everything in their house, nothing really belongs to them. They bought everything on installment basis. In their car, only a tire and one or two other things have been paid for. Only one leg of the sofa has been paid for. The sarcasm becomes high when Jack says that only one leg of the chair belongs to them and the other three belong to Mr. Sage, the distributor. The total amount to be paid as installments per week comes to more than seven pounds. Jack earns only six pounds a week. When Aunt Jane asks how they could pay seven pounds a week when he is earning only six pounds, Jack says that they would take a loan. Aunt Jane was shocked at the way Jack and Jill ran their home. Onjain realizes the danger and instructs them to get rid of the maze. Before she leaves, she gives them a check for £10, asking them to make at least one article completely their own using that money. Now, let us move on to the next part. You have seen or we have seen Onjain has given Jill 10 pounds. Some look under the path pound to go to the turn to check the other. What will she do with it? Can they recover the one to see ya? What are Jack's plan with it? Akari Eriko Jaku Deshkundava. Which will, which bill will they pay off? Fair the bill I recover a patch ya. 
right let us see all these things we can learn everything let us read the next part of the play together kutta vaikane she and jack go out jill looks at the check and exclaims 10 pounds then she hurries to the table addresses an envelope endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope then she rings the bell in a moment the nurse comes in with the baby in her arms jill oh nurse i want you to run and post this for me i'll look after the baby while you are gone nurse certainly madam she hands the baby to jill takes the letter and goes a second later jack comes in again jack well she is gone what a tata still she did leave us a bit on account how much was it 10 pounds with a visit few that's great we can pay off the next two months on the car with that i am afraid we can't why ever not you see i i already sent it off for something else nurse has just gone to post it well that's all right who have you sent it to dr martin dr martin what on earth possessed you to do that nearly in tears there now you are going to be angry with me i am not angry but why waste good money on the doctor doctors don't expect to get paid anyway so being a little but but you don't understand understand what why just one more installment and the baby is really ours she is holding out the infant a little pathetically as we black out avasanana climax aan nalla rasakaramayittaan karyangal avadarippikunnu valare touching aayittaan okay i think you have got something karyangal kore manasilayittundo shall we try to answer this what does jill do with the check endha cheynadu endha check cheyadu namukku ariya kandittundavuma adu oru endorse cheyidittu she endorses it and put it in an envelope parayala what she asked the nurse to do what does she ask the nurse, nurse to do endana avlu nurse node cheyan parayunnathu niyan karyalo to uh, post that envelope you know what jack's plan to do with that amount you know he wants to pay two installments on a car you know that next who has jill send it to arkan jill da achathu to martin you know why does she do so endonda anga cheynathu she wanted to have at least their baby their own you know that what elpana dokke ee karyangal adillullathu now let us know more about the story jill is about to cry when jack disagrees with her namukku ariyalo endo oru parne she patula alla reethiyilla samsaram vannappulu jack karayan povunnund ariyalo jill karayunnund endu undayirikku avan angane cheyunnundava we can read the play again silently you don't forget to note the important words on vaikane onnu kodi onnu right now there are questions three uh, two questions from that part that is try to answer them first one is what did jill do with the check ne karayunnadana vada simple ayadonda uttarappana kaanichathu jill sent the check to dr martin next one why did she why did jill send the check to dr martin okay we charse vannadana jill send the check to dr martin because she wanted to have at least the baby their own clear and on samshay onnu illallo now let us discuss the paragraphs or this part in detail right see the words only some words are there endorse ennu parna sign as evidence of legal transfer annanu check vada oppida adana adond uddheshikkunna check avala perlu vera perlu maaran vandi nammal endey oppidu kodukkunnayanaanu endorse ennu parya look after ennu parnal samrakshikkuga annanu tata ennu parnal fiercely vigilant and unpleasant woman a person of irritable temper rendu artham undu and pathetically ennu parnal ദയനീയമായി എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാകും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നാടകം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കർട്ടൺ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ടാന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ 
റൈറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കണേ അർത്ഥം എഴുതി എടുക്കണേ നോക്കണേ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇറിറ്റബിൾ ടെമ്പർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഡിയേഴ്സ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണം പെട്ടെന്ന് ഷി ആൻഡ് ജാക്ക് ഗോട്ടാർ അവിടെ ഷി ആരാണ് ഓൺ ജെയിൻ ആൻഡ് ജാക്ക് ഗോട്ടാർ പുറത്തു പോയി അറിയാലോ ജിൽ ലുക്സ് അറ്റ് ചെക്ക് ആൻഡ് എസ് ക്ലെയിംസ് ദൻ ദർ ഈസ് എ ജിൽ ഈസ് ദർ ആൻഡ് വട്ട് ഡ ഷി ഡു എന്താ അവർ ചെയ്യണത് ഷി ലുക്സ് അറ്റ് ദ ചെക്ക് ചെക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി പറയാണ് ഹൗ മച്ച് വാസ് ദർ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദർ ടെൻ പൗണ്ട്സ് ഈസ് ദർ റൈറ്റ് ദെൻ ഷി ഹറീസ് ടു ദ ടേബിൾ വാട്ട് ഷി ഡു ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അഡ്രസ്സസ് ആൻ ഇൻവലപ്പ് ഷി റോട്ട് അഡ്രസ് ഓൺ ആൻ ഇൻവലപ്പ് ഒരു പിന്നെ കവറുമ്മൽ അഡ്രസ് എഴുതി എൻഡോസ് ഇസ് ദ ചെക്ക് ചെക്ക് പേര് എഴുതി ഒപ്പം എന്നാലേ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അതറിയാലോ ആൻഡ് സ്ലിപ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ സൈഡ് വിത്ത് എ ബിൽ വിച്ച് ഷി ടേക്സ് ഫ്രം ദ ബാഗ് ബാഗ് എന്നടുത്തൊരു ബില്ലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായ ഏതിലിട്ടു ആ കവറിലിട്ടു അറിയാലോ ആൻഡ് സീൽസ് ദ ഇൻവലപ്പ് അത് ഒട്ടിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഷി റിങ്സ് ദ ബെൽ ബെല്ലടിച്ചു ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഹൂ കംസ് നേഴ്സ് കംസ് വാട്ട് ഈസ് ദർ വിത്ത് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ദർ ഈസ് ദർ ബേബി ഇൻ ഹെർ ആംസ് കയ്യിൽ കുട്ടിയായിട്ട് നേഴ്സ് വന്നു ആയ വന്നു റെഡി അല്ലേ ജില്ല് പറയണോ നേഴ്സ് ഐ വോണ്ട് യു ടു റൺ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദിസ് ഫോർ മീ ഓടി പോയിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഐ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബേബി വൈൽ യു ആർ ഗോൺ നീ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുട്ടീനൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റലി മാഡം ഷി ഹാൻസ് എ ബേബി ടു ജിൽ ടേക്സ് എ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഗോസ് കുട്ടിനെ ആരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു ആ ജില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവൾ പോയി എ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആര് വരുന്നുണ്ട് ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട് വെൽ ഷീസ് ഗോൺ ഷി ഹാസ് ഗോൺ അൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു റെഡി അല്ലേ വാട്ട് എ ടാർ മഹാകോബി എന്നാണ് ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊരു മുൻകോബിയാണല്ലേ മഹാകോബിയാണ് അവർ സ്റ്റിൽ ഷീ ഡിഡ് ലീവ് എസ് എ ബിറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് എന്തോ കുറച്ച് പൈസ തന്നാലോ ഹൗ മച്ച് വാസിറ്റ് എത്രയാത് പത്ത് പൗണ്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നാവ് ജാക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് ആ വിസിലെ ഹാപ്പിനെസ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഫ്യൂ എന്നുള്ള നീട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ദസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഷെയർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ പേ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് ഓൺ ദ കാർ വിത്ത് ദാറ്റ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാറിൻ്റെ രണ്ട് മാസം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം റെഡി അല്ലേ ഐ എം അഫ്രൈഡ് വി കാണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഫൈവർ നോട്ട് എന്താ കഴിയാത്തത് യു സി ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെൻഡ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഫോർ തിങ് സംതിങ് എൽസ് വേറെ എന്തിനോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേഴ്സ് ഹാസ് ഗോൺ ടു പോസ്റ്റ് നേഴ്സ് ഇപ്പം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൈ ദസ് വൈ യു ഹു ഹാവ് സെൻഡ് ടു ആർക്ക് അയച്ചത് മാർട്ടിൻ അയച്ചത് മാർട്ടിൻ വാട്ട് വൺ എറ്റ് പ്രൊസസ് യു ടു ഡു ദാറ്റ് അത് ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കാനാണ് പ്രയോഗം അറിയാലോ അതുപോലെ അത്ഭുതം കാണിക്കാനാണ് വാട്ട് ഓഫ് സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് കാണിക്കാനാണ് ആക്ഷമൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ജാർക്ക് അയച്ചത് ആ റൈറ്റ് ആ മാർട്ടിൻ അയച്ചത് നിയർലി ഇൻ ടി എസ് കരയാനായിട്ടുണ്ട് അവൾ കണ്ണുനീർ വരാനായിട്ടുണ്ട് കരയാനായിട്ടുണ്ട് ദർ നാ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ബി ആംഗ്രി വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണോ നിങ്ങൾ ഐ എം നോട്ട് ആംഗ്രി എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബട്ട് വൈ വേസ്റ്റ് ഗുഡ് മണി ഓൺ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തിനാണ് നല്ല പൈസ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് എനിവേ അവർ പൈസ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആലേക്ക് സ്വന്തം കുട്ടി പോലും അവർ തല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് സോബിങ് എ ലിറ്റിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് തേങ്ങിക്കൊണ്ടാ പറയണത് ബഷ് ഓ ഡു യു ഡോ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അമ്മയാണല്ലോ ജില്ല് ഇപ്പം എന്തായാലും അവർ ഹൃദയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല വായ് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ദ ബേബി ഇസ് റിയലി അവേഴ്സ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്ത കുട്ടി നമ്മളതാവും ഷീ ഇസ് ഹോൾഡിങ് ദ ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ലിറ്റിൽ പതറ്റിക്കലി വദനീയമായിട്ട് പിന്നെ സാധാ മണർത്തുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യ
ആദ്യത്തെ ആ തലക്ക് തന്ന കാര്യം കൂടി ചേർത്താലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ റെഡിയല്ലേ നൗ ലെറ്റ് സീ ദ ഡിസ്കോസ് റൈറ്റ് കാറ്റ സ്കെച്ച് ഓഫ് ജാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കാറ്റ സ്കെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് വൺ സാമ്പിളായിട്ട് ഏതും വേണം ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഏത് കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റോള് കഥയുള്ള റോള് പറഞ്ഞു ഈ നാടകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൈറ്റ്സും അതുപോലെ ഫിസിക്കും പേഴ്സണൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇനി സംശയം ഉണ്ടാകണ്ട ജാച്ച് ജാക്ക് ഹാസ് ബീൻ പ്രിസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലേ ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് ബൈ സെഡ്രിക് മൗണ്ട് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ഹി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ജി ലീഡ് എ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് വിതൗട്ട് ബീങ് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് ഡെറ്റ് He finds happiness in purchasing everything in installments. He is presented as a character opposite the nature of Aunt Jane who is highly practical. He is an extravagant who is addicted to the system of installments. He is very adamant. He is not ready to change even though Aunt Jane advises them by saying that she is shocked to find the way they are living. She then adds, I never owned a penny in my life, cash down, that's my motto, and I want you to do the same, to make him aware of the danger of the hair purchase system. He ignores it. He lacks wisdom and frugality. He lacks wisdom and frugality. When Aunt Jane presents them, ten, presents them 10 pounds and says them to pay off at least one bill so that they can own something. he wants to pay off the next two months on the car with that months later edengil onna adichu sonda akkanu parnepulu ani para avana agrahikkana endha baaki oru rendu installment car inde rendu installment adakkana jack is presented as a character leading a luxurious life to make the reader aware of the impact of consumer culture deep rooted in the modern society okay clear aanalla message um karyangal okkan vannu ella karyilum vannu right now you see ഇത് നേരിട്ട് ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകണം റെഡി അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടിലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടൈറ്റിൽ ത നെവർ നെവർ നെസ്റ്റാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് നെവർ രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരെ വീട് യാഥാർത്ഥ്യം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അവരെ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം എന്താ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് അതായത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏത് സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതാ പ്ലോട്ട് നമുക്കറിയാം മെസ്സേജ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം മിസ്റ്റർ വേകൻസിസ് ടു ബി അവോയ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂ എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് മാത്രം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് നന്നാവുക സംഗതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വ്യത്യസ്തമായ ടേമുകൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു തന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്റ്റിസ് എ കോമിക് വൺ ആക്ട് പ്ലേ അബൌട്ട് ദി യങ് കപ്പിൾ ദ ലീഡ് എ ലക്ഷോറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു കൺസ്യൂമറിസം വിത്തൗട്ട് ബീങ് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് ഡെറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്ന അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്ലോട്ടൊക്കെയാണത് ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഏതാന്നുള്ളത് ദ മേക്ക് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ബൈ നൗ ആൻഡ് പേ ലൈറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ദിസ് കോമഡി ഈസ് വെരി റെലവൻറ്റ് ഡേ ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ബൈ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് നൗ ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിസ് നമുക്കറിയാം അത് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്ലേ ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് ഹാസ് ടു നെവർ ഇൻ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ദ ദ നെസ്റ്റ് വുഡ് നെവർ ബി ബിൽഡ് ദ ഡബിൾ നെഗറ്റീവ് ഇസ് എംഫസൈസിങ് ദ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോം ഇറ്റ് 
this one act cherry or cigar you'll share it other category and also good to live to the town this one actively revolves around the lifestyle of Jack and his wife Jill Jack is a representative consumer society and Jill is an ordinary woman who is obedient to her husband Kita to know yellow they are married and they live together in house that is bought through an installment scheme even their car and furniture are not fully owned by them as they have bought them similarly only a steering wheel of the car a wheel or two cylinders had been paid for and only one leg of sofa that and jane is sitting on belongs to them in the third scene on jane a highly practical woman visits them and is shocked to find their way of living she refuses to use their furniture on car as she refuses to uh, use furniture or car as she thinks that does not fully have their ownership annoyed and distressed by their careless act she leaves them a check giving a check or leaves them a check uh, of 10 pounds on return from seeing of on jane jack finds that his wife jill has sent the nurse to dr martin to give the check as the as they had the first baby in installments to clear all the summary and a character ne kurichu vendu cheriya reethil okka nammal analyze cheyittund ore ethra prakruthu okka parnittund the end of the play is ironical and our conclusion like povaanu nammal or comment personal comment karyangal okka adu varunathu kadande message varunnund plan de message varunnund okka sadikane the end of the play is ironical though it is an exaggeration the play is really a satire on the materialistic bend of the modern man the sarcasm becomes high when jack says that only one leg of their chair belongs to them and the other three belongs to mr sage amuk ishtalla or expression allengil karyangal okku highlight cheyanalo ond uddeshada ana adariyalo the play tells us about the demerits of buying things on higher purchase basis and extravagance is to be avoided ingane ee karyam adu pole ee karyana message aayittu varunu okay dears now i hope you have learned what i have discussed thank you for watching meet you again till then goodbye